Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So um, here we are, guys, once again, to get started on a new lesson. Um, tonight, we're going to be working on lesson number two. We are still going to be talking about um, describing problems, which was basically the topic we started last night. Um, but there is something that I didn't mention yesterday. I think I did, but not in an extensive way. I didn't explain the practice section that um, I like to start. I mean, I, I like to practice during um, our lessons. And what I mean by that is that I enjoy having you guys answer questions. Um, they can be simple questions, just maybe preference questions. But sometimes they can be tricky questions, things about um, desires, wishes, and uh, just, you know, letting your imagination float and uh, trying to gather just some English for you to put it into practice. So uh, for this evening, we're going to be getting started with that activity. Um, for tonight, I will not be asking tricky questions or complicated questions. The main thing that I would like to get to hear about tonight is going to be, um, if you guys know how to ask a person, how are you, to know that very common question, but in a different way. Like, what ways do you know of asking someone how they are doing, like on their days or at that moment? And also, what different ways do you know to answer that question? We already know that how are you is a very common thing. Like, we see it in every single conversation. And uh, it's like the first thing that we ask when we start a conversation with someone. So it's very common, right? But it's not the only way that exists. We have many other ways to ask people how their day is going or how the, their life is going. Therefore, I would like to identify the different ways you might uh, know of uh, asking that question. So I would like to hear that first, and then I'm going to start asking you some of you, um, well, you know, the different variations that exist. So what different ways do you guys know or what variants do you know to the question, how are you? Alguna variación, alguna forma diferente en la cual podamos preguntar eso, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? What ways do you guys know? Okay, Dennis. Uh, I be, how's it going? All right, very good. You can ask, how's it going? How's it going? That's a good one. Great. All right, uh, Nidia, how about you? Um, I think we can use, hey, what's up? All right, hey, what's up? Sí, esto es algo más utilizado en, cuest en cuestiones de confianza cuando tenemos ya, verdad, una relación cercana con alguien. Uh, all right, so Giselle, what ways do you know or what diff uh, variation do you know? I, I would tell you that Hey, what's up? But I guess to use, hi, what are you doing? All right. Yes, that is another variation. Um, What are you doing? Oh, sorry, 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 sorry. No, 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 no. Aquí viene, esa es una que es bien complicada en realidad porque eh, no es what. Y esto de hecho a menudo confunde a las personas. I mean, it, ha it has happened to me many times that I ask people this question with their correct word. And um, they get confused. Normally, people understand the question with what. And I totally see where you're coming from, um, you know, thinking that it's what are you doing. But actually, it's how. How are you doing? That is the question that we're going to be asking when we want to know how someone is. Like, how is your day going and everything? Um, understood, Miguel. I will not be asking you then. All right. So uh, these are some of the variations that we have. Um, but this one, the one with how, is very important because when you ask people how they're doing, be careful, you as a listener and also as a speaker, to pronounce it correctly and to make clear that your intention is to know how the person is doing and not to know what they are doing. Because when you ask for what, of course, it's going to be something related to an action, something related to an activity. Uh, therefore, they're not going to tell you things like I'm doing well or how they're feeling at that time. Um, so be very, very careful with the use of this question. So I will highly advise you guys 
um, to anytime you use it, make sure that you pronounce the how with a stronger um, voice and make it clear that you're doing, um, you know, or asking a question about um, the state of being at that time. Um, now, these are some variations. Very good. You have, how are you? How's it going? What up? Or what's up? Um, how are you doing? Anyone else knows a different variation for this question? Can you guys think of another variation? Well, let me give you another one then. Uh, we can also use, oh, so Boris, tell me. How, how was it going? Um, very good. How is it going? Basically the same as how is it going, but without the contraction. How is it going? How's it going? You can also ask, how are you doing? Oh, wait, that's the one that we just have. So yeah, how's it going is the one without the contraction, but I was thinking more on something like um, something like this. How's life? All right, so do we have that one? How's life? Uh, you can also have something like, how's everything? How's everything? That will be another way. Um, or you can ask something very professional with how have you been? How have you been? So different variations, all of these can be used in different contexts as well. The most common ones, how are you? How is it going? Or how are you doing? You can use them at any um, occasion when you don't have to be super respectful, when you don't have to be super professional. Like with friends or people that you just met, you can ask that question freely and you're not gonna get into any kind of trouble. And uh, the question is going to be basically just about the present, just about the moment right now. Um, and the answer, of course, is going to depend on how the person is feeling at that specific moment. Now, the use of, hey, what's up, which is one of the variations that we have, or simply, what up? I just sent it, uh, the one that, what up? So the use of either of those is going to be more advisable that you um, come ahead and use it when you are in a meeting or when you're surrounded by people that you have trust and confidence with. Because if you are, um, you know, at the environment, in an environment where you don't know those people, it might be a little bit tricky because um, you might come across as an unprofessional person. Because if you ask what up or what's up, it's not going to be the most professional thing you, ha you have to say. Uh, then, if it's the contrary, if you are in a professional manner and you are in a meeting where you don't know the people, where you want to leave a good impression about you and your professional, um, your professionality, ah, professionality, um, you will have to use "How have you been?" See, "How have you been?" will be the most professional option. Esa sería la opción más profesional y la más indicada en el caso que ustedes estén en un ambiente de verdad donde eh, estén rodeados de personas eh, que no conocen, digamos que sea una reunión del trabajo, una reunión um, con inversionistas o con personas del extranjero, lo mejor sería utilizar el how have you been, hey, how have you been, o eso verdad para ser amigable, si no, si quieren ustedes ser de ese tipo de personas así directas y muy rectas, simplemente pueden preguntar verdad, how have you been, sí, y eso va a entenderse como cómo ha estado, cómo ha estado, así. O sea, similar a las demás, no va a tener ninguna diferencia. Las que sí tienen una pequeña diferencia will be house life. House life is a question you can ask someone um, that you haven't seen in a while. Okay, so this is a question you can ask a person that um, you used to know or that you used to get along with. You used to be friends, classmates, different things, um, but you haven't seen in a long time. Let's say that it has been five years since the last time you met. Um, so you ask this person, how's life? The question is not only going to be about the present, like the rest of them. But, uh, for example, if you ask, how's it going? It's about this time. Like right now, I am just doing great. Okay. But if um, you ask, how's life? The question is going to include the things that have happened since the last time we met. Okay, so like if I asked you, how's life? And we used to be friends five years ago. Maybe now you will tell me, well, I changed my job. I got divorced and I have um, a crazy love for cats now. 
Let's say that you used to be a person who was happy at your job. You used to be married and you used to hate um, having pets. Let's say. So now the current you, recuerden, is current, no actual, sino current you is divorced, doesn't like his job, and is into cats. So you have changed. So when I, somebody asks you, how's life? What you will have to be looking for are going to be the things that have changed about you or explain the things that have changed about you since the last time you met, since the last time you saw that person. So there you have it. That's the use for house life. Now, the other one, house everything. When someone comes to you and asks you, house everything, normally this question is going to be used with someone that has some sort of business with you. Let's say that um, a friend or family member has been sick in the last few days. And you both know that, you know, that person is sick. And uh, you just want to know if that person has recovered or if he's doing or he or she is doing a little bit better. You just want to know that. Okay, You want to know about the situation. You want an update on the situation. So you ask, how's everything? Um, let's talk about something less tricky. For example, if um, you know that this person is preparing an, uh, an event. Okay, let's say that they are getting ready for a quinceañera. Just, just you know, just an example. Um, so you are uh, on the know that this person is preparing for that, and you want to know if this person needs any help, if this person is doing great or okay, at least with um, the assignments for the quinceañera. So you ask how's everything, and as I said before, you are going to be referring to the business that exists between you and and them. So you're going to be referring to something that you both know and that you both have the know of. So how's everything? Now, of course, you can also use it as a simple question just to get to know how the person is doing, but it's going to have that variation, okay? It's going to go that way as well. It's going to go the way of explaining how something is working at the current time. All right, so... This is for um, the questions. Tomorrow, we're going to be looking at the answers. Un consejo y una tarea, digamos, que les puedo dar desde ahorita. No es tarea, sino que es más bien una actividad que quiero que practiquemos mañana. Esperen, mejor primero les voy a preguntar y después les digo, ya que lo pienso mejor. Primero vamos a preguntar. So, let's see, because maybe, maybe you're going to be the exception to the rule. Maybe. Let's hope so. Um, so, I'm going to start by asking you guys, And uh, I think I'm going to go with, how are you doing? Okay, that is going to be the option that I will be using tonight. So let's start with um, Jenny, Jenny Santillana. How are you doing, Jenny? Mm -hmm. Good. Okay, thank you. Um, how about the case of uh, Dennis, Dennis Gomez? How are you doing? Um, not bad, not bad. All right, great. Um, how about the case of um, Iris Hernandez? How are you doing? It's great. All right, great. Yeah. Already. How about the case of um, Katia? Katia Kwan, how are you doing? <laughs> I think you turned your mic off. <laughs> There we go. Okay. Sorry, are... teacher. Good evening. Good evening. Uh, you tell me, how are you not doing? Not bad, teacher. Already. Not Thank bad, you. teacher. Great, great, great. Yes. Okay. So, how about um, Mendoza? Ana Mendoza, how are you doing? Me, teacher. Yes. Good evening. Evening. I am fine. Thanks. Already. Thank you very much for, us, for answering. Um, Victor, Victor Coronado, how are you doing? Hi. Hey um, there. I, I when I learning English in English corporative. <laughs> okay, okay. Um, let's see. Um, one last person. I think I'm going to go for Goches. How are you doing, Goches? Good evening, 
Well, first, uh, sorry, my camera is off because I got the flu. Okay. And for the answer, it could be and do it pretty bad because I feel sick. I can hear you. Yeah, I can hear that. So, yeah, it sounds like you're doing bad. I mean, not pretty bad, but you're doing bad. So hopefully you'll get better soon. Hopefully, you know, drink, uh, try to drink some or take some vitamin C. It always helps with that um, uh, illness. Now, se los dejo de tarea entonces para mañana. Traten de encontrar una forma propia, ¿sí? Me refiero a algo que sea muy suyo, una frase muy, um, tal vez no especial, pero si se puede, sería perfecto, con la cual puedan contestar a ese tipo de preguntas. Mañana les voy a explicar por qué, porque hoy ya me robé 15 minutos con la, con la clase, con la actividad de inicio, así que mañana les explico el por qué. Pero traten de encontrar eso, ¿sí? Una frase con la que puedan contestar a la pregunta How are you doing? O simplemente How are you? De forma más personal, ¿ok? Mañana les digo el por qué, se los dejo ahí eh, como actividad, como... Eh, Um, ¿Cómo sería? Como duda. Muy bien. Um, so, we have now, we're going to be, con we're going to continue, sorry, learning about describing problems. I know it's not the best thing to talk about. Um, having problems is not fun for anyone. But last night we were covering this. Um, and uh, yeah, so last night we saw how to use um, the past participle form of a verb as an adjective at the end of a sentence to describe a problem. And I remember that last night I basically did the same thing. I left a cliffhanger there um, because I wanted to come tonight to explain why this is the only word that is not in the past. And it's very simple. It's very, very simple. Because when you're describing a problem, you are normally talking about something that is currently happening, okay? Um, most of these situations, like for example, when something is torn, it is torn now, it has been torn for a while, and if you don't do anything, it's going to continue to be torn, okay? When something is damaged, the same, it, is, it has been damaged until now, it will continue, it is damaged now, and it will continue to be damaged if you don't, you don't do anything. Something when it's chipped, same thing, it, is, it has been chipped before, it is chipped now, and it will continue to be chipped if you don't do anything to save it. Something that is stained, the same applies. It has been stained, it is stained, and will continue to be stained. Scratched, the same. It has been scratched, it is a scratch, and it will continue to be a scratch. When something is leaking, when something is leaking, it's a little bit more complicated. Because here, when we talk about leaking, we're going to be talking about something that is, or includes at least, a liquid. A liquid or a gas, all right? And those two are um, substances that we know that normally they run out. When we talk about run out, we mean que se acaban. See, when something runs out, it means that se acabó. So uh, when something is leaking, it means that at the current time, y por eso se los digo, es como en este momento, y por eso también no se utiliza el pasado participio, sino que se utiliza el presente participio. Porque estamos hablando acerca de sustancias que pueden movilizarse. O sea, les decía ayer, por eso les trataba de hablar también acerca de los diferentes eh, materiales que podían sufrir los diferentes daños, ¿verdad? Les dije que torn, más que todo, podía ser para cosas de tela, papel y así. Damage podía ser para cualquier superficie dura, o sea, hablando acerca de plásticos, maderas, eh, vidrio, chipped, principalmente para vidrio y madera, stained, para cosas también eh, hablando acerca de plásticos, superficies que estuvieran pintadas, eh, maderas y... Ya dije vídeos, creo, no me, me acuerdo, pero también los vídeos. Entonces, esas cosas pueden ser stained, scratch, básicamente todo, ¿verdad? O sea, hasta, hasta las cosas de metal, de acero, pueden ser scratch, pueden estar rayadas. En cambio, leaking se utiliza más que todo con sustancias que son móviles, o sea, con sustancias que eh, tienen o poseen una capacidad de fluir. Um, y en esto, por eso mismo menciono líquidos y gases. Cuando decimos that something is leaking, it means that at one point it's going to stop. ¿Sí? En un punto se va a acabar. Entonces, por eso, cuando estamos describiendo un problema, el problema que está sucediendo ahorita es ese, ¿verdad? That it's leaking. En este momento se está dando ese, esa fuga. Pero cuando yo, eh, por ejemplo, encuentro algo, digamos un chimbo de gas, por decir un, un ejemplo, ¿verdad? 
al cual se le escapó el último reserva, la última reserva que tenía de gas. Entonces yo voy a decir, the gas tank has leaked. Sí, o sea, que se ha eh, escapado. Has leaked, porque ya se acabó. Pero cuando en este momento, sí, cuando en este momento se está escapando, yo por eso diré leaking. Y es más que todo por las sustancias que están siendo involucradas. Porque, por ejemplo, eh, una mesa no se mueve por sí sola. En cambio, el agua sí, con un poquito de inclinación que hay y el agua se mueve por sí sola, ¿verdad? Los gases, o sea, ya sabemos que un gas es una sustancia que fácilmente se nos puede escapar de cualquier lugar. Entonces, lo mismo, o sea, es una sustancia que se mueve sola, se, se puede trasladar eh, sola, tal vez con un poquito de ayuda del, del exterior, pero eh, tiene esa capacidad. Entonces, por eso mismo, también es imposible que ustedes digan Let's say that the jacket um, turning is turning or turning, porque, o sea, no, no vamos a hablar acerca de que solita, ¿verdad? La, la, la chaqueta o la parte del interior de la chaqueta, porque eso se refiere al jacket turning, sí, como al interior, ¿verdad? De un, um, de un saco o una chaqueta, eh, se está rompiendo. O sea, porque no se rompe solo, se rompe a raíz de un accidente, tal vez con el tiempo. Eh, cuando algo se daña, el tabletop, ¿sí? la mesa no se va, se va a mover solita para, para eh, rasparse, ¿verdad? Y estar dañada. Entonces, por eso con estos otros adjetivos no se utiliza el presente participio y en leaking sí se usa porque estamos hablando de que es una palabra que describe sustancias que tienen esa capacidad, o sea, que pueden movilizarse por sí solas con mayor facilidad que el resto de las cosas, materiales o sustancias que se mencionan con los demás adjetivos. Así que eso es algo que espero que quede bastante claro, que por eso mismo es que el leaking se usa exclusivamente para hablar acerca de eh, un problema que está sucediendo en este momento. Los demás también se, se utilizan, ¿verdad? Para describir un problema que está sucediendo en este momento, porque pues justo ahora es que el the base is chipped, pero... Como les digo, anteriormente ya estaba chipped y en el futuro, si no hacemos nada, continuará estando chipped. Pero eh, en el caso de the new the aquarium is leaking or the new aquarium is leaking, um, in the future, if enough time goes by, the aquarium is going to leak out completely and the aquarium is not going to continue to leak anymore. It will be leaked in the past tense. Uh, Nadia. Hi teacher, I have hey a question. Okay. What word to use when the um something the um, deteriorates over over time? Normally, when we talk about uh things that are when something is getting old, we might refer to it as aged. Age is cuando algo está deteriorado, o sea, algo que ya está viejo sería aged. Y cuando se está deteriorando sería aging, sí, aging. Uh, ahora, um, we can also use, it's getting old, sí, getting old en el presente, o sea, en el participio, getting old. Pero este más que todo se utiliza para personas o para animales, sí. Um, o a veces también para trends, o sea, para, para tendencias. Puede ser, digamos, en yeah. el caso. Uh -huh. Getting, getting old es como se está poniendo viejo. Se está poniendo viejo. Uh -huh. okay. Ajá. Se está viajando, digamos. Para trends me refiero más que todo a la música, a la moda, ¿verdad? So when something is getting old. Y lo mismo podemos usarlo en el uh, pasado participio con got old. Sí, o sea, como que ya está viejo, está desfasado. Um, so got old, got old. Pero eh, el anterior sería entonces aged, ¿sí? Cuando algo está ya deteriorado, es an aged, um, we can say, what? An aged house, ¿sí? O sea, una casa ya aviejada, ya deteriorada, dañada, entonces sería aged. Ahora, como les decía ayer, la palabra más común y más general para poder cubrir casi cualquier tipo de desgaste o problema que un lugar o una superficie puede tener sería damaged. Sí, o sea, si yo hablo de damage, estoy hablando completamente, ¿verdad? De algo que está eh, dañado en cualquier nivel que se, pueda, que se pueda ver. Pero bueno, entonces acá tenemos estos que son 
los adjetivos, perdón, los eh, verbos en pasado participio funcionando como adjetivos y la explicación, ¿verdad? Del por qué este no es uh, leaked, sino que es leaking. ¿Alguna duda que tengamos aparte de lo que mencionó la compañera Nadia acerca de esta parte o podemos avanzar? All right, seems like we don't have any questions then. Moving on, we go now on describing problems with nouns, all right? So it's a bit different. We're not going to be um, using the same um, verbs, but now it's going, they're going to work, these words are going to work more as nouns. So um, you saw over here, tenemos el verbo torn, damaged, chip, stain, scratch, and leaking. Les dije ayer que estos verbos en algún sentido están funcionando como adjetivos. Ahora, los podemos ver también como nouns, o sea, como nombres, pero cambian claramente eh, en su escritura, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, it has a tear in it. It has a tear in it. This word, a, or a, depending on how you want to pronounce it or depending on the, on the letter that comes after uh, you use this article. So, this article, a, Uh, is going to determine that the next thing you mention is going to be a noun. So even though this word can be used as a verb, in this conversation or in this sentence, is fully on going to be understood as a noun. Okay, so it has a tear in it, means that um, tiene una rasgadura, sí, o tiene una rasgadura en él. Eh, en español suena extraño porque nosotros no utilizamos esto del in it, sí, normalmente, porque eh, tenemos, ¿verdad?, eh, la facilidad de utilizar el sujeto tácito. Para aquellos que no lo conozcan, el sujeto tácito se refiere a la omisión por completo de utilizar un sujeto. O sea, en inglés es 100% necesario que se utilice un sujeto en cada momento. Por eso, si ustedes se fijan, cuando hablamos acerca de clima o tiempo, siempre está el pronombre it ahí, ¿verdad? Like, for example, when I say it's raining, um, the it cannot be translated into Spanish, and it's never translated into Spanish. We, in Spanish, we only say está lloviendo. So we don't say esto está lloviendo, but in English, we always use a subject. So here, uh, that is the, the reason why in it is not necessarily translated into Spanish either because this it doesn't serve a purpose in Spanish. In Spanish, we say, tiene una rasgadura, ¿sí? No decimos, tiene una rasgadura en él o tiene una rasgadura en ella. Cuando, más que todo cuando estamos hablando acerca de cosas. Entonces, eh, esa es una función de, diferente, ¿verdad? Del idioma, es algo que nos hace diferentes del inglés. Um, y por si en algún punto ustedes llegan a encontrarse con que se utiliza, ¿verdad? Um, bastante al decir, por ejemplo, it's, I don't know, it's five o'clock, ¿sí? no significa que ustedes van a decir esto es las 5 p.m. o esto es las 5 en punto, sino que en español simplemente decimos son las 5 en punto, ¿sí? Entonces es algo, o sea, una característica, ¿verdad? Que nos hace diferentes del inglés. Así que cuando vean este in it, úsenlo sí en inglés, es necesario porque si no la oración no va a tener sentido um, gramático, desde un punto de vista gramatical, entonces es necesario al 100%, pero en español no lo traduzcan. No se maten tanto tratando de traducir ese tipo de oraciones así, um, sino que simplemente vámonos, ¿verdad?, por lo que ya conocemos. Es nuestro idioma, así que sabemos cómo decir algunas cosas. No vamos a decir, it has, uh, perdón, tiene una rasgadura en ello, sino que simplemente diremos, ah, tiene una rasgadura, tu camisa, por decir algo. Um, aquí obviamente el it se utiliza ya en reemplazo, ¿verdad?, del de sujeto que se estaba mencionando. No sabemos cuál es el sujeto, pero tomamos que es it, o sea, que es algo that has a tear in it. Muy bien, entonces, la palabra que anteriormente era torn, que era el verbo en pasado participio que estábamos utilizando, ahora se convierte en a tear, ¿sí? A tear o a tear, depending on how you guys want to use it. So, when we talk about that, it basically it's very similar to using there's a hole in it. There's a hole in it. Um, so, once again, Remember this. In English, you cannot avoid using it. Okay. All the time. You will have to use it all the time. The it go, goes in every single sentence uh, that doesn't have a subject. Okay. Cuando una oración no tiene un sujeto claro, 
utilizamos el it. Si es eh, en plural, entonces utilizamos el them, ¿sí? Utilizamos el them. Si aquí dijera uh, they, ¿sí? Sería they have a tear in them. They have a tear in them. Entonces, eh, pero eso no se debe evitar, ¿verdad? La utilización del sujeto eh, en inglés. Colocamos el it o el them, dependiendo de cuál caso estemos tratando de utilizar. Next one up. There is some damage on the top. There is some damage on the top. Using some, once again, we refer to things uh, or to a um, subject or a noun, all right? Because we, uh, of course, this is going to be an uncountable noun because damage cannot necessarily be measured with a specific um, measurement tool or, um, or measurement scale, but at the same time, we're going to be using it as an uncountable noun. So there is some damage on the top. Then we have, there's a chip in it. Once again, we come back to the use of the article A because uh, a chip o una astilla, como les decía ayer, una astilla dura, um, it's, you know, something that can be counted. Something can have different chips. So there is a chip in it. Once again, we come back to the use of, of in it. Aquí, por ejemplo, se usa on the top y no se usa el in it. ¿Por qué? Porque estamos hablando del top y el top, ya que eh, se menciona directamente, ¿verdad? Que ese es el sujeto. Entonces, no hay necesidad de decir uh, on it, ¿sí? Si, por ejemplo, no se mencionara que es en la parte superior que está el daño, entonces dijésemos there is some damage on it. ¿Sí? Otra vez, ¿verdad? Dejaríamos ahí la utilización del it. So, yeah. There is some damage on the top. Como tenemos la palabra top, se reemplaza el it con the top. Uh, continuing on, we have they have a stain on them. Once again, here I told you before, when you have a plural form in the um, pronoun that you use to start the sentence, you are going to have to change or switch the it for them. All right. So they have a stain on them. Una vez más, muy importante, y eso es una regla que no sé si ustedes la tengan ya al 100% clara, pero es una regla bien, bien, bien importante de recordar. Y es el hecho de que los pronombres, o sea, estas palabras que tenemos acá, they y them, lo único que hacen es reemplazar a un sujeto, o sea, reemplazar a un nombre. Se hace así principalmente para no caer en la repetición, ¿verdad?, de el nombre una y otra y otra vez. Por ejemplo, si aquí estuviésemos hablando acerca de pantalones, por decir algo. So you will not have to say pants, pants, pants all over, over and over and over again. You have to say they after one point. So they have a stain on them is going to refer to the pants. The pants have a stain on them. Si no, si ustedes no utilizaran, o si en inglés o en español, en cualquier idioma, no utilizáramos los pronombres, Tendríamos que decir, los pantalones tienen una mancha en los pantalones. O sea, así sonarían, ¿verdad? Los idiomas, si no tuviésemos esa facilidad de poder utilizar pronombres. En cambio aquí, o sea, los pronombres nos ayudan a, a explicar cosas sin necesidad de utilizar eh, o sobreutilizar los, eh, los sujetos o los nombres. So they have a stain on them. So here it's a plural. We have to use it in the end also as a plural. Um, then... We see there are a few scratches on them. There are a few scratches on them. A scratch, once again, is something that is countable. Therefore, using a few is um, correct because the word few refers to algunos. See? So there are a few scratches on them. We're going to understand that um, the surface or the thing that we're looking at, the problem that we're explaining has a uh, unas cuantas, sí, unas cuantas eh, rayones en ellos. Entonces sería, ellos tienen unos cuantos rayones en ellos, sí. Como les digo, en español no se hace así. En español suena súper raro si lo, si lo traducimos directo. En español solo diríamos, tienen unos cuantos rayones, tienen unos cuantos rayones, hasta ahí. O sea, ni siquiera tenemos necesidad de decir el ellos del principio, ¿verdad? Ellos tienen unos cuantos rayones. Si lo tradujésemos... Cabal sería como dije la primera vez. Ellos tienen unos cuantos rayones en ellos. Sí. Suerte que el español tiene esa diferencia. And then, once again, it has a leak in it. It has a leak in it. Entonces, aquí la diferencia principal que se ve es que anteriormente los estábamos utilizando como verbos que funcionaban como adjetivos, pero estos iban 
al final de la oración. En este caso están en el medio de la oración y lo que nos ayuda a entender que estos funcionan como nouns serían los artículos que estamos utilizando antes de la palabra o las palabras, que en este caso sería el artículo principalmente a, sí, a y algunos adverbios también de cantidad, como sería el caso de some y a few, sí, a and some and a few are the things or the words that are going to help us identify that these um, problems are being described with nouns. Ahora bien, eh, tenemos alguna duda con esto? Uh, teacher, mm -hmm. is it any rule for use in just for singular and on for plural? Mm, not necessarily. Not necessarily. You can use it in either way because um, these are only um, prepositions of place. So these ones are prepositions of place. The, place. the thing is uh, that the rule here is going to apply depending on where the damage or where the problem is. For example, if we go back to the original sentence, we have that the topic here was the base, see, ¿sí? the base. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer para que se nos haga más fácil también hasta cierto punto es poner esto en la parte acá superior. No va a ser tan fácil para mí porque no tengo mouse ahorita, pero vamos a ver. So let's hope that you guys are going to be able to see it. Ok, I think you will. Así de esta forma, al menos una idea nos vamos a hacer de cuál es el tema que estamos siguiendo, o al menos la palabra, ¿verdad? Que estamos mencionando. Porque, um, ok, aquí estábamos hablando acerca de the base, sí, se refiere esto a básicamente a un... Ah, florero, sí, cuando hablamos de base así, uy, como estaba escrito ahí es un florero, entonces si dice that the base has some, has a ship in it se refiere a que el florero tiene una astilla, una astilla dura en el interior, entonces eh, esa será la regla que vamos a, o la regla que vamos a entender será que aquí si usa in, se refiere a que el, el daño está por dentro, verdad, de aquello en cambio, si se utiliza on, el daño estará en la superficie, ¿sí? En la superficie. Entonces, they have a stain, a stain on them, significa que uh, my pants, y aquí estamos, ¿verdad?, refiriéndonos a my pants. My pants have a stain on them, significa que en la parte de afuera de los pantalones, ustedes se van a dar cuenta de que tienen una mancha. Um, por otro lado, tenemos sunglasses. Her sunglasses are a little scratch. There are a few scratches on them, ¿sí? Una vez más, estamos hablando de la superficie de los lentes. Por lo tanto, será there are a few scratches on them, porque es en la superficie de los lentes. Ahora, en lo del acuario, ¿sí? the new aquarium is leaking, será it has a leak in it. ¿sí? Entonces, dice in it, ¿por qué? Porque estamos hablando acerca de que en la parte interna del acuario es donde eh, se encuentra verdad, la fuga que ha sido identificada. Lo mismo, the jacket um, turning is torn. It has a tear in it. Será porque el, el, da, el daño o la rasgadura está en la parte interior de la chaqueta. Si fuese por fuera, si fuese, digamos, eh, like the chest that is being torn, entonces será, it has a tear on it. Porque será por fuera el daño. Será por la parte visible, por la parte exterior. En cambio, como es por dentro, por eso se utiliza in it. Lo mismo aquí, si tenemos on the top, es porque se está refiriendo a la parte superior de la mesa, es el tabletop. Sí, aquí mismo lo dice, ¿verdad? The tabletop is damaged. There is some damage on the top. There is some damage on the top. Entonces, estamos hablando una vez más de una super superficie visible y una superficie que eh, básicamente está expuesta. Así que... Esa será la única que vamos a tener que, que tomar en cuenta. No es una regla referida al singular o plural, sino más bien es una regla referida al lugar donde se encuentra, ¿verdad?, el daño. Si es en la parte externa o si es en la parte interna. Esas son las dos eh, preposiciones principales que vamos a utilizar con esto. No vamos a utilizar otras preposiciones necesariamente cuando se trate de describir problemas. Claramente... Depende de la situación o de qué estemos hablando. Ahí sí, ¿verdad? Vamos a incluir 
muchas otras de las um, preposiciones que existen, como el next, el um, behind y todas esas. Pero aquí, las únicas dos preposiciones que vamos a preocuparnos en entender o conocer será in, cuando el daño es interior o interno, y on, cuando el daño es exterior. Muy bien. ¿Es clear now, uh, coches? Yes, thank you. All right. You're very welcome. Um, any other doubts, any other questions you guys may have? It's okay for me, teacher. Already then. Let's move on. And now we have the structures. This is very simple. Only I just want you guys to, um, to have it clear, you know, how to um, write down or create your own sentences when it comes um, to explaining problems that you may have or may have to explain. So for the basic one, we only use the subject plus B plus past participle as an adjective. Um, so this is going to be the B uh, verb is going to be the main verb. And that is why the verb on past participle is only going to, going to work as an adjective. So here we have, my dress is torn. My dress is torn. Significa que my dress será el subject. La forma correcta del be al utilizar en este caso, ya que se trata de un singular, será is. Y luego tenemos torn, que será el uh, verbo en pasado participio, que se utilizará como adjetivo para describir qué es lo que está pasando con el nombre o el sujeto, que es en este caso el vestido. So, my dress is torn is going to be the first structure. Then we have Subject plus have plus noun. That is another of the structures. My dress, and then we use the proper way of the verb have, which in this occasion as is a third person or a third um, uh, form, we're going to have to use has. My dress has, and then we use the noun. Uh, for introducing a noun, we normally go with an article. In this occasion, we went with the article for singulars and it will be my dress has a stain on it my dress has a stain on it so that's the next one uh, subject plus have plus noun of course after the noun you can also add that um, you may have a complement but you know that comes with the sentence itself then we have with there when you're using there is or there are which are indicators um, you will have to go ahead and uh, structure your sentence as following. One second. All right, so it will be, there is a stain on my dress. There is a stain on my dress. So we have, there is, it means that we're going to be talking about a singular noun. So there is a stain. It means that um, this is the noun, this one over here. And then we have the subject on my dress. Um, before the subject here, probably we can add the um, preposition of place, which we are going to refer to PP, preposition of place. So there is a stain on my dress. Hay una mancha en mi vestido. Um, estas son entonces las estructuras básicas, estructuras principales que podemos utilizar. Ahora, me gustaría que ustedes también puedan ir creando sus propias oraciones en las cuales se expliquen problemas donde utilicen las palabras que ya tenemos. Las palabras que hemos estado viendo, como les dije, serán... Eh, vamos a quitar esto de aquí. Serán entonces eh, rasgaduras. ¿sí? Vamos a hablar acerca de rasgado, dañado, eh, astillado, manchado, rayado y jugado, básicamente. Entonces... Quisiera que ustedes vayan creando sus oraciones, al menos una por cada uno, donde ustedes eh, presenten un ejemplo de algo, un objeto que ustedes poseen, que pueda estar dañado, que pueda estar asillado, que puede estar rayado, que puede estar manchado. Um, let's say, for example, in my case, um, I would say that my fridge is stained. Yeah, my fridge is stained. And it's also a little bit rusty. So my fridge is stained. And rusty. Vamos a ver. Creo que aquí voy a estar tomando estos ejemplos. Yes. So. Uh, I will go with my fridge. is stained. And uh, rusty. 
En este caso, el utilizar Rusty simplemente es para darle un poquito más, ¿verdad? De creatividad o un, un toque más a la explicación para que quede completamente claro que el, el refri está manchado y un poco mojoso. So, my fridge is stained and rusty. Now, I would like to hear from you. What are the things around you that have problems that are damaged, that might be scratched, that might be stained, that might, might be... Um, all right, very good. Giselle has already sent hers. So she says, uh, my favorite mug, en este caso sería has, porque estamos hablando acerca de un singular, entonces sería has a chip. O sería más bien, uh, yeah, has a chip. Has a chip. Has a chip, pero recuerden lo que les dije, que podría ser o debería ser en, en muchos casos, has a chip in it, ¿sí? So, my favorite mug has a chip in it. But very good, that is a good example. Um, Nadia, how about you? What is exam an example you can place? Uh, teacher, I have a question. Mm -hmm. uh, for this example, is uh, we can use uh, the word broken, broken? Yes, sure. Yeah, to describe problems, broken can also be one of those uh, verbs, you know, that help us describe problems. Okay, Dennis, tell me. I got a sample and my laptop has a uh, damage in it. Okay, my laptop. Um, has, digamos, some, has some damage in it. Is it in it or on it? Uh, in it, about, in the, it? about the software. All right, okay. So my laptop has some damage in it. Great, very good. Uh, let's see, Mog, thank you very much, Stacy. Thank you, thank you. I was about to come back for that. Uh, because yes, a mug es una, una taza. ¿sí? Mug se refiere a principalmente un recipiente donde consumimos bebidas eh, calientes. So yeah. Jenny, what is your example? Um, my glasses are tipped. Uy, my glasses are tipped. Chipped. Okay. Are chipped. My glasses are chipped. Very good. That is great. Okay, so we have had uh, two different kinds of examples. We have had examples with uh, the verb be, and we have also had examples with have. Because here we have my favorite mug has a chip on it in it. My laptop has some damage in it. And then we have my glasses are chipped. So four examples, and two of them have been with be, and two of them have been with have. Great. Anyone else who may have example and would like to share it with the class? Okay, Nadia. I have a other question about this example. For the sentence, my laptop has some damage in it. When we can talk about a computer and a laptop, uh, is a material form, but is as uh, other other. I no sé cómo decirlo. Hay otra forma de dañar las computadoras que no es en la parte material, sino que es en la parte sí, eléctrica, no. digamos, son los en el, so, en en el software. software. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, como que siempre es válido damage, y eso que es, no lo es que tangible. Les decía. Uh -huh. Eso les decía que damage. Esa parte es... no la entendí. Damage es básicamente una palabra general que podemos utilizar para hablar incluso hasta de daños en cuestiones sentimentales, como por ejemplo, si alguien eh, dice que le han roto el corazón, yo puedo decir, his heart is damaged. O sea, y el corazón es, o los sentimientos son situaciones o cosas abstractas. Entonces, pero aún así podemos decirlo, ¿verdad? That is damaged. So, if your heart can be described with damage, of course, your computer can also be described with damage. Um, now, if, you're, if we're trying to look for a different word for a variation for this, um, maybe, maybe we can go with something like, um, 
the problem will be that we will have to change it and we will have to go with something more specific. Like for example, my laptop has some disruptions, let's say, disruptions. Y en este caso estamos hablando acerca de, o sea, como funcionamientos y digamos ilógicos. So my laptop has some disruptions. Podría ser, pero en esto, o sea, ya estamos hablando acerca de un noun, o sea, si es un noun siempre, eh, y pues podría ser válido, ¿verdad? Se sale quizás un poco de los ejemplos que tenemos y el caso aquí también es que disruptions um, no puede ser utilizado con in it, sino que podría ser quizás when I use it. Sí, podría ser el ejemplo. When I use it. Pero eh, no es quizá el ejemplo que estamos tratando de seguir en este momento. Pero si queremos, ¿verdad? Buscar una, una alternativa, podría ser esa. Sí, my laptop has some disruptions. Pero lo básico podría quedarse con decir my laptop has some damage in it. Y ahora, claro, cuando ya me pregunten qué tipo de daño, entonces ahí yo puedo decir, like, what is the damage that your laptop has? I can say, like, uh, I think it's some, something related to the software part of it. Y pues claro, ahí ya empiezo a describir cuál es el daño que yo he notado que tiene, ¿verdad? Uh, ok. Um, the screen of my cell phone has several cracks. All right, that is a good example. Ahora, la única diferencia, lo único que yo cambiaría para que suene más natural, no es que esté mal, no es que esté mal, sino que para que suene más natural, podría ser decir, my phone screen, ¿sí? My phone screen has several cracks. Several cracks. El punto es que en inglés cada vez se va haciendo menos común que digamos um, esto así, the screen of, ¿sí? Esto cada vez se va haciendo menos eh, común, la utilización de esta palabra como la palabra que nos ayuda a entender, ¿verdad? Posesión de alguien sobre algo o de algo sobre algo. Entonces, eh, es cada vez más común utilizar el apóstrofe, o sea, utilizar el noun, el nombre que estamos mencionando y aquello que le pertenece a esto otro, porque pues la pantalla es casi que inalienable del teléfono, por lo tanto, le pertenece al teléfono y por eso utilizamos esta, esta estructura, ¿verdad? My phone screen, sí. My phone screen has several cracks. Y luego tenemos el otro ejemplo que aquí presentaban. A ver, era... My neighbors made a lot of scratches to my cars before they are... Ok. Vamos a quedarnos solo con los de los scratches. My neighbors... My neighbors... Wait. Nate Bors made ah oh, come on i knew that was, i was gonna get that wrong one second guys okay um only here my neighbors made a lot of scratches scratches uh you said on my car right a lot of scratches on to my cars. Well, you can use to, yes, but you can also use on, on my cars. So my neighbors made a lot of scratches on my cars. Mis vecinos eh, hicieron muchos rayones a mi carro. Alguien anteriormente aquí había enviado un mensaje, de hecho, un ejemplo bastante similar a este, y era, my car is scratched. Exacto, el de Daisy. My car is scratched. Ese sería utilizando, ¿verdad? La forma más simple incluso. My car is scratched. My car is scratched. Muy bien. My car is scratched. Great, great, great. Very good. Uh, any other example you guys may think of? Uno más y luego pasamos a lo siguiente. So one more example. Teacher. Mm -hmm. Uh, I have a question. Tell me. Uh, can I do any any sentences in negative form? Um, for example, for example, my TV doesn't work. Is the same? Or if the, the 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 problem is not real, like for example, somebody tells you you have a stain on your pants. 
sí podemos hacer lo contrario. O sea, si alguien me dice, ¿verdad? Que tengo una mancha en mis pantalones, yo puedo decir, no. There are no stains. Sí. There are no stains are on not. my pants. Uh -huh. There are no. Like, nada más sería no. There are no stains on my pants. Sí. Only, only adding, adding not. Has mm. not. Is not. The, yeah, there not. are no stains on my pants. Ahora, la otra sería, my pants, no, sería no, my pants, my pants aren't, aren't stained, sí, aren't stained. Eso sería para sí. negar el problema que alguien está queriendo decir que puedo tener, ¿verdad? Uh -huh. Si alguien dice, por ejemplo, oh, your mirror is scratched, yo le puedo decir, no, there are no scratch on my mirror, y... Pues en eso, o sea, ya puedo decirle a la persona, mira tus lentes. Sí, puede que tus anteojos sean los que estén mal, ¿verdad? So, um, yeah, you can um, deny some problems. So, yes, you can go with negatives. Um, of course, before you go ahead and, and place the sentence like this, mm -hmm. you will have to say no, then a coma, and then the explanation about your um, negation on the situation. So, yes, no, there are no stains in my pants, or no, my pants are stained. But don't use does or do not. Not necessarily. In this case, no. For this okay. only case, okay? For this only case. In the rest of them, whenever you want to add a negation, normally you say, um, I don't. Pero en este caso es que normalmente vamos a estar hablando acerca de, um, de terceras cosas, ¿verdad? No, los problemas no voy a tener yo. Entonces, por eso es que tal vez no sea tanto... Um, que la utilización del el do, el do más que todo se utiliza cuando hay sujetos humanos eh, involucrados, principalmente. Entonces, eh, y ahí es donde utilizamos más que todo la, la, la negativa con doesn't o con, o con don't. Pero aquí eh, no cabría la utilización de esto, ¿sí? Entonces, porque okay. principalmente estamos hablando de que los verbos que estamos usando, y esa es otra cosa bien importante a tomar en cuenta, ¿cuál verbo se usa en la oración? Para también saber cuál uh -huh. eh, es la opción que yo puedo tener, digamos, a la hora de, um, okay. de contestar. En este caso estamos utilizando el be, entonces donde yeah. hay verbo be, no se puede utilizar el verbo do como negación. Okay. Uh -huh. Donde hay verbo be, no se usa el verbo do. Donde okay. hay verbo have, tampoco se usa el verbo do. Porque estos okay. son verbos que por sí mismos funcionan como um, uh -huh. auxiliares, lo que significa uh -huh. que no necesitan, ¿verdad?, de otro auxiliar. Ok, thank you, teacher. You're very welcome. O sea, por eso no sé si se han fijado, digamos, en el caso que alguien dice, uh, I'm not home, ¿sí? No dice, I don't am home, sino que dice, I'm not home, porque el um, verbo be por sí solo tiene ya el poder, ¿verdad? De utilizar la negación, de convertirse en un verbo negativo. Eh, lo mismo en el caso del de uh, el verbo have. Si yo digo, um, bueno... Diferente cuando estamos involucrando otros verbos, como en el caso de que alguien diga, si yo tengo tiempo para hacer algo con esta persona y yo le quiero decir que no, ahí sí utilizo el don't. I don't have time to do that with you. Pero cuando have es el verbo principal, cuando no estamos hablando acerca de nada más, eh, utilizamos el haven't. ¿sí? O sea, por ejemplo, si alguien me pregunta, con una, hace una pregunta, ¿verdad? Con have y me dice, hey, have you seen Daisy? Just to say something. I can say, no, I haven't seen her. Entonces, el have por sí solo tiene ese poder, ¿verdad? Eh, no voy a decir, I don't have seen her. Sí, or, or I don't have seen her. Sino que digo, I haven't seen her. Porque la pregunta inició con have. Diferente, y si alguien me pregunta, do you have time to help me? Entonces, la pregunta inició con do. Si hay una negación, yo voy a decir, no, I don't have time to help you. Porque es ese el verbo con el que la pregunta inició. Entonces, aquí ya que no tenemos la utilización de do en, en los verbos o los verbos principales que utilizamos, sería aquí si ustedes ven has, is, has, are, has, entonces, eh, pues sí, ¿verdad? Ahí no se puede utilizar el, el do, ¿sí? A este ejemplo sí podría, porque el, el verbo principal es made, my neighbor's made, entonces eh, yo puedo decir en negativo, your neighbors didn't make a lot of scratches or didn't make the scratches, pero con las demás no, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo no podría decir um, your phone, se puede, pero suena raro. Si yo digo your phone screen doesn't have several cracks, uh, podría ser mejor si digo there are no 
uh, no cracks on your, on your phone screen. Sí, there are no cracks on your phone screen. Suena mucho más natural y suena mucho eh, más, quizá no educado, pero eh, como si ustedes entienden, ¿verdad? De mejor manera cómo funciona el inglés y no va a sonar como que simplemente lo están aprendiendo. Así que esta situación de describir problemas es algo bastante importante. Es un tema, ¿verdad? Que se debe trabajar porque pues a menudo nos vamos a encontrar con situaciones donde tenemos que explicar eh, un problema que esté sucediendo. Por lo tanto, es un tema que les queda ahí, ¿verdad? Para, para poderlo practicar. Eh, el día de mañana, <coughs> perdón, ya les dije, importante que traigan una frase específica para poder contestar a la pregunta, how are you? Sí, mañana les explico el, a qué me refería cuando les dije que mejor les iba a preguntar antes que um, de, de comentarles lo que les iba a decir. And well, for now, basically that is it. I see that you guys are starting to fall asleep. So uh, this is where we end it for tonight. Thank you very much for your attention and participation in tonight's lesson. I hope you have an amazing night and I also hope I'll see you tomorrow again. So bye-bye for now and have a good one. Bye, teacher. Thank you. Bye, bye, bye. bye. You're very welcome. Bye.